கேஎல் ஆர் தி போட்டோ கிரியேட்டிவ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கேஎல் ராஜா பான்சை இந்த வீடியோவில் சிக்மா உடைய ஒன் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எஃப் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டிஜி டிஎன் ஓஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் லென்ஸ் குறிப்பாக வந்து அது சோனியினுடைய இ மவுண்ட் கூடிய லென்ஸை இதனுடைய ரிவ்யூ பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லென்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்ஷன்ஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணி சிக்மா உடைய டெலிஃபோட்டோ டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இது செஞ்சுருக்காங்க இந்த லென்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலான ரிவ்யூ போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் சிக்மா உடைய இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் லாங் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸை மெயினாக டிஜிடிஎன் ஓஎஸ் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு லென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சிக்மாவில் வந்து அவங்களுடைய டெலிஃபோட் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அந்த லென்ஸை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏ செவன் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமராவும் அப்புறம் வந்து ஏ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ அந்த ரெண்டு கேமராலையும் அந்த லென்ஸை பயன்படுத்தி எக்ஸ்டென்சிவாக பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சொல்கிறது கேட்டீங்க அப்படின்னா நேட்டிவ் லென்ஸுக்குரிய அந்த சேம் ஃபீல் இந்த லென்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா அது அதுதான் ஆக்சுவலான ஃபேக்ட் அது நான் என்ஜாய் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரூ அவுட் திஸ் இந்த இந்த டெஸ்ட் அப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த ஃபீல்ட் டெஸ்ட்ன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா ரியல் டைம் டெஸ்ட் அது பண்ணும்போது இந்த லென்ஸை வந்து நான் வந்து டோட்டலாக என்ஜாய் பண்ணேன் குறிப்பாக இந்த லென்ஸ் வந்து ஒரு நேட்டிவ் லென்ஸுடைய ஃபீல் எனக்கு கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஃபேக்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளான ஒரு குயிக்கான ஒரு ஸ்விஃப்டான ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் வந்து ஐ தரோலி என்ஜாய்ட் த லென்ஸ் பேருக்கேற்ற மாதிரி இந்த லென்ஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஆப்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் ஒரு தூரத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷனை வந்து பிரமாதமாக ட்ராக் பண்ணி ஷூட் பண்ணி ஒரு செமையான ஒரு இமேஜஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆஸ்பெக்டில் இந்த லென்ஸுக்குரிய அந்த பேர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்டாக இருக்குது அதுக்கு அதையும் தாண்டி வந்து வைல்ட் லைஃப் அண்ட் பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இதுக்கு தான் மெயினாக வந்து இந்த லென்ஸை நம்ம வாங்கி பயன்படுத்துகிறோம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த லென்ஸ் என்ன பொறுத்தளவுக்கு வந்து வேறு சில ஐ மீன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க்ஸுக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் குறிப்பாக வந்து ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய கேண்டிட் பீப்புள் ஷார்ட்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை போர்ட்ரேட்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதையும் தாண்டி வந்து தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து அது ஆக்ஷன் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதனோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் காமிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பர்பஸ் கூட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு டிஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் வந்து செமையாக வந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு பெஸ்ட் லென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இந்த லென்ஸை நான் பார்க்குறேன் ஸோ சிக்மா உடைய ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் டெலிஃபோட்டோ லென்சஸ் கூட அந்த ரேஞ்சில் வரக்கூடிய இந்த லென்ஸ் வந்து மிரலஸ் கேமராஸ்க்கு குறிப்பாக வந்து ஃபுல் ஃப்ரீம் சென்சார் கேமராவுக்கு ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிக்மாவில் சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் நான் அதை என்னுடைய ஏ செவன் த்ரீ கேமராவில் நான் அது ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அப்புறம் கிராஃப் சென்சார் கேமராவுக்கும் இது நல்லாவே இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ சூப்பரான ஒரு அட்வான்டேஜ் இல்லையா உங்களுக்கு கிராஃப் சென்சாரில் ஸோ இதில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கும்போது எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வரைக்கும் என்னால் வந்து அந்த ஃபோக்கல் லென்த்தினுடைய ஓகே கிராப்பிங் ஃபேக்டர் அட்வான்டேஜ் எனக்கு கிடச்சிது இந்த லென்ஸ் எனக்கு கையில் பிடிச்சி ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு தரோ ப்ரொஃபஷனலான ஒரு ஃபீல் எனக்கு கிடச்சிது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு லென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டர்டியாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு டஃப்பான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தால் கூட இந்த லென்ஸ் வந்து ஈஸி டு ஹேண்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இன்ஃபேக்ட் அது வெயிட் எடுத்துட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் கேஜி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது லென்ஸோடு இல்லாமல் இதனுடைய லென்த் அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டரில் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்குது அண்ட் அதே நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இருக்குது இங்கே லென்ஸோடைய பாடி அப்படிங்கிறது அலுமினியம் அப்புறம் தெர்மலி ஸ்டேபிள் காம்போசிட் பிளாஸ்டிக்னால செய்யப்பட்டிருக்கு ரொம்ப ஹார்டான ஒரு மெட்டீரியல் ரொம்ப டஃப்பான ஒரு மெட்டீரியல் அது ஹேண்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஆக
இது தவிர வந்து உங்களுக்கு லென்ஸ் ஹூடு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த லென்ஸ் ஸ்க்ரூ ஹூடு வந்து அப்படிங்கிறது சிலிண்ட்ரிக்கெலாம் இருக்குது அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லென்ஸில் மவுண்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது அந்த ஸ்க்ரூவில் நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இது ரகடாக இருக்குது எதுவும் ரொம்ப ரகடாக இருக்குது அதை தவிர வந்து இதை கவர் பண்ணிக்கிறது கூட ஒரு சாஃப்டான ஒரு ஒரு கவர் கொடுக்குறாங்க இந்த சாஃப்ட் கவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவே வந்து உங்களுக்கு லென்ஸ் கேப்பாகவும் யூஸ் ஆகுது இந்த சாஃப்ட் கவர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த கேப் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு லென்ஸ் கேப்பாகவும் கூட உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது ஈஸியாக அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது அண்ட் லென்ஸை நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணுற நேரத்தில் இல்லாட்டி க்ளோஸ் பண்ணுற நேரத்தில் எல்லாத்தையுமே இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன கேட்டிங்கன்னா சாலிடாக இருக்கிறது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது வந்து லென்ஸை வந்து ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட்டை வந்து நல்லா ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது லென்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாகவே இருக்குது ஆக்சுவலாக பிகாஸ் வந்து லாங் டெலிஃபோட்டோ ஜூம் அப்படிங்கிறதுனால அது எவ்வளோ கேமரா பேக்லேயும் இது கம்ஃபர்டபுளாக ஃபிட் ஆகணும் எனக்கு தெரியல பட் ஸ்டில் சிக்மாவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து லென்ஸை தனியாக கேரி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு செப்பரேட் பவுச் ஒன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே லென்ஸை நீங்கள் போட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் தனியாகவே என்ன பண்ண முடியும் முன்னால் வந்து அதை கேரி பண்ண முடியும் இந்த லென்ஸோட ஃபீச்சரில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்ன நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அந்த டஸ்ட் அண்ட் ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது சில எல்லா இங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து லென்ஸில் வந்து மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்கோ ஸோ எப்போ நீங்கள் நீங்கள் லென்ஸ் மவுண்டிங் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலான ஒரு சீலிங் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வந்து ஜூம் ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷலான சீலிங் இருக்குது மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ரிங்கில் அங்கே இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்ட்டும் ஸ்பிளாஷும் உள்ளே போகிறதுக்குரிய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே எல்லாமே வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு சீலிங் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டஸ்ட் அண்ட் ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃப் சீலிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சீலிங் வந்து ஐ திங்க் ஒரு அவுட்டோர் லென்ஸுக்கு எஸ்பெஷலி வந்து வைல்ட் லைஃப் பேர்ட்ஸ் இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஷூட் பண்ணுற சமயத்தில் டெஃபினட்டாக நமக்கு தேவைப்படும் இதே தவிர வந்து இந்த லென்ஸுடைய ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அண்ட் ஆயில் ரிப்பல் அண்ட் கோட்டிங் இருக்குது ஜென்டிலாக படக்கூடிய வாட்டர் இல்லை ஜென்டில் படக்கூடிய ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸோட ஃப்ரண்ட் எலிமெண்ட்டில் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக ஒட்டாது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரியல் டைமில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த லென்ஸினுடைய டெக்னாலஜினுடைய ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அது கூட ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் லென்ஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி வரும்போது அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டின் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனுடைய ஐ மீன் ஆப்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அது தவிர வந்து அந்த அப்பச்சர் டயஃபரம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பிளேட்ஸ் வந்து நைன் பிளேட் அப்பச்சர் டயஃபரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப ஸ்மூதாக ஓப்பன் ஆகி ஸ்மூதாக க்ளோஸ் ஆகுது இதனால் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஏரியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ரவுண்டான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பொக்கே ஃபேஸ் கிடைக்குது பர்டிகுலர்லி வந்து நீங்கள் ஒரு பேக்ரவுண்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூதான ஒரு புக்கே கிடச்சிங்கன்னா பார்க்குறப்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் லென்ஸில் வந்து பாருங்களே அந்த காமிக்கிற ஃபோட்டோஸில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் அந்த புக்கே எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளாக இருக்கிறது கூட இந்த நைன் பிளேட் மெக்கானிசத்தினால் வரக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்குறேன் லென்ஸினுடைய மினிமம் பர்சன்ட் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டியில் டுவெண்ட்டி டூவாக இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போகும்போது டுவெண்ட்டி நைனாக மாறிடுது அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் பர்சன்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒன் ஃபிஃப்டியில் ஃபைவாக இருக்குது அது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயாக மாறிடுது ஃபில்டர் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு நைன்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டராக இருக்குது ஃபோக்கஸ் மோட் சுவிட்சில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் அண்ட் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபோக்கஸ் மோட் சுவிட்சுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் ரேஞ்ச் செலக்ட் ஆகிற சுவிட்ச் ஒன்று இருக்குது அதுதான் நம்ம வந்து கேமரா ஃபோக்கஸ் பண்ணுற சமயத்தில் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸை வந்து எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே கேமரா வந்து சர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுவிட்சு இது வந்து க்ளோஸ்னஸில் இருந்து உங்களுக்கு டென் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்புறம் டென் மீட்டர்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்புறம் க்ளோஸ் டிஸ்டன்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டினு சொல்லி மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணும் எந்த ரேஞ்சில் நம்ம சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத
பட் இந்த லென்ஸ் வந்து அதுலேயும் ஸ்கோர் பண்ணுது லோ லைட் கண்டிஷன்ஸில் கூட பர்ஃபெக்டாக வந்து குயிக்காக ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு ரியல் டைமான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுற சமயத்தில் தான் அந்த லென்ஸனுடைய ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இது கூட நான் என்ஜாய் பண்ண இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் லோ லைட்டையும் தாண்டி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட இந்த லென்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஷாட் ஒரு சூப்பரான ஒரு எவிடென்ஸ் உங்களுக்கு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தூரத்தில் பறக்கக்கூடிய ஒரு பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக நான் ஒரு நாலஞ்சு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கேன் நாலஞ்சு ஃபோட்டோஸ்லேயும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்டை வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் மாத்திரம் அந்த லென்ஸ் வந்து ட்ராக் பண்ணி எடுக்குது அப்படிங்கும்போது அது திரும்ப நம்ம வந்து ஐ திங்க் க்ராப் பண்ணி உங்களுக்கு பெருசு பண்ணி காமிக்கிற மாதிரிங்களேன் அப்போ யூர் ஏபிள் டு சீ தட் அந்த அதனுடைய ஷார்ப்னஸ் உடைய அந்த அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வந்து உங்களால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது இது கூட இந்த லென்ஸனுடைய ஒரு பெரிய பவராக பார்க்குறேன் நிறைய சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து செக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் இருந்தால் கூட சில ஆக்ஷன்ஸ் வந்து அதோடு தூரத்தில் நடக்கும் இல்லையா அப்போது வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் கேமரா வச்சுருக்கோம் அதிலே ஹை ரெசல்யூஷன் கேமரா வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா சரி அது ஃபோட்டோ எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ராப் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல தான் இந்த பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதனால் அது தூரத்தில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டு நமக்கு ரேஞ்ச் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி விடுறத விட ஆக்சுவலி அது வந்து லென்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிக்சரை எப்படி என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம க்ராப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்லேயும் அந்த லென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு கொடுத்துச்சு இதே இந்த வண்டி சில அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஷார்ட்ஸ் நம்மளாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிலையோ சரி மற்றபடி வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிலோ சில சமயத்தில் நம்மளே எதிர்பாராமல் ஒரு ஆக்ஷன் பார்த்துருப்பேன் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா போகிறோம் நான் ஆக்சுவலாக வந்து ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஷூட் பண்ணிக்கும் போது திடீர்னு ஒரு பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா என் தலைக்கு மேலே வேகமாக பறந்து போச்சு ஆக்சுவலாக ஐ ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஜஸ்ட் கேமரா அதில் எய்ம் பண்ணி நான் அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன் அவ்வளோ தான் தலைக்கு மூலம் பிறந்த பேர்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை பட் இட் இஸ் இது ரிசல்ட் எப்படி எடுத்துருக்கு பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை இல்லை இது மாதிரி நிறைய வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஷார்ட்ஸ் இல்லையா ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எதிர்பாராத நேரத்தில் நடந்த சில ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா அது வந்து டக்குன்னு கேமராவை வந்து அந்த இடத்துல எய்ம் தான் பண்ணேன் எய்ம் பண்ணி நம்ம ஷட்டர் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இம்மீடியட்டாக அது லென்ஸ் வாஸ் ஏபிள் டு கிவ் மீ த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸு அது மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு நேரத்தில் கூட வந்து படங்களை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு லென்ஸனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தால் தான் அந்த ஷார்ட்ஸ் நமக்கு மிஸ் ஆகாமல் கிடைக்கும் இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது இது மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் லென்சஸ்க்கு உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி அந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த லென்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ட்ராக்கிங் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக அந்த லென்ஸ் பண்ணுது ஆக்சுவலாக ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் நிறைய காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ் இன் ஃப்ளைட் அந்த ஷார்ட்ஸ் கூட நிறைய அந்த மாதிரி சூப்பராக அதை வந்து உங்களுக்கு ட்ராக் பண்ணியிருக்கு அதோடு வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் கூட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ட்ராக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி படம் இருக்குது அதில் அந்த இருபத்தஞ்சி இமேஜஸையும் அந்த லென்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃப்ரம் த பிகினிங் டு த எண்ட் ஷார்ப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஸ்போர்ட்ஸ் லென்ஸுடைய ஒரு ரியல் குவாலிட்டி அதுவாக தான் இருக்க முடியும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இந்த லென்ஸ் நமக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறது கூட இந்த ரிவ்யூவில் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தாக இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நியரஸ்ட் சப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க இமீடியட்டாக அதுக்கு பின்னாடி உள்ள இன்னொரு ஃபரவை சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எவ்வளோ வேகத்தில் லென்ஸ் வந்து அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் டு த பேக் லெட் பேக் டு த ஃப்ரண்ட் அது மாற்றுது அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி ஆக்சுவலாக பர்டிகுலராக நீங்கள் வந்து ஒரு லென்ஸை வந்து ஆக்ஷன் லென்ஸ்னு சொல்லி நீங்கள் பிராண்ட் பண்ணி அதை நினச்சி நீங்கள் கையில் வச்சு ஒர்க் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த லென்ஸனுடைய அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் பிஹேவியர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ் சப்ஜெக்டை நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அப்புறம் இமீடியட்டாக பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு ஃபார் அவே சப்ஜெக்டை ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அந்த லென்ஸ் வந்து இட் டேக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நோ டைம் டு சேஞ்ச் ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் ஆக்சுவலாக ஐ திங்க் அமேசிங்கான ஆட்டோமேட்டிக்
ஒன் ஃபிஃப்டியில் என்ன உங்களுக்கு எனக்கு ஐ மீன் க்ளோஸ் நியூஸஸ் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல வந்து எனக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் எனக்கு பின்னடி போக வேண்டியிருக்கு அண்ட் இந்த ரெண்டு படத்தையும் எனக்கு காமிச்சிருங்க பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லென்ஸ் இதனால் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் நமக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ் அப் ஷார்ட்ஸ் ஒரு மேக்ரோ மாதிரி ஒரு விஷயம் நமக்கு இது கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு நல்ல ஒரு பதில் கிடைக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ மேக்ரோ மாதிரியும் கிட்ட போய் என்ன பண்ணி உங்களால் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டியில் வந்து ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் க்ளோஸ் அப் டு அபவுட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் ஜஸ்ட் இமேஜின் அந்த மாதிரி ஒரு மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து இந்த லென்ஸில் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கும் ஒரு மிக ஸ்வீட்டான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நியூஸ் இந்த லென்ஸ் வந்து ஒரு டியூவல் ஆக்ஷன் ஜூம் ரிங்கோடு வருது உங்களுக்கு டியூவல் ஆக்ஷன் ஜூம் அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக நம்ம பண்ணுற மாதிரி ஜூம் பேரில் ரொட்டேட் பண்ணி ஒன் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் போகலாம் இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நீங்கள் வரலாம் அதே மாதிரி வந்து அந்த புல் அண்ட் புஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் கூட இந்த லென்ஸில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த லென்ஸுடைய ஃப்ரண்ட் பேலர் இந்த டிப்பை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் புல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது ஜூம் இன் பொசிஷனுக்கு போகும் புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஜூம் அவுட் பொசிஷனுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் நான் யூஸ் பண்ணும்போது இவ்வளோ ஹெவி லென்ஸு உங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி ஒரு லாங் ஃபோக்கஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற சமயத்தில் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இந்த புஷ் அண்ட் புல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் அந்த மாதிரி ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜூம் ரிங் ஜூம் ரிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மேபி ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்ச் லென்ஸுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் பட் அந்த லாங் ரேஞ்ச் லென்ஸுக்கு வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த வெயிட் அண்ட் ஆல்சோ த லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த புஷ் அண்ட் புல் மெக்கானிசங்கிறது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு குயிக்காக என்னால் வந்து ஃபோக்கல் லென் லென்த்தோட ரேஞ்சை வந்து என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சது ஆக்சுவலாக நான் எடுத்து அந்த பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் மோஸ்ட்லி டூயிங் நோ புஷ் அண்ட் புல் மெக்கானிசம் தான் நான் பண்ணி பார்த்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு டியூவல் ஜூம் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறது டியூவல் ஜூம் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது கூட இந்த லென்ஸில் வந்து ஒரே லென்ஸ் இது இன்காப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இந்த லென்ஸில் ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதில் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஜூமிங் ஆக்ஷன் ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அதாவது வித்தவுட் எனி ஜேக் ரொம்ப ஸ்மூதாக இருந்துச்சு ஜூம் ரிங்கில் வந்து ஒரு டேப்பர் காலர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இது ஒன்று டேப்பராக இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது பேரல் பெருசாக இருக்குது இன்னொரு சைடில் வந்து பேரல் சின்னதாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக உள்ளவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த இந்த பேரில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஹேண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக உள்ளவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரிப் வந்து உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் கை வச்சு நீங்கள் இப்போ இப்போ ஜூம் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டேப்பர் கலர் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய நாலு ஃபிங்கரையுமே உங்கள் நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய தம் வச்சு நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் மீது உள்ள மூணு ஃபிங்கர் என்கேஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபுல் பவர் உங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா பிகாஸ் இந்த டேப்பராக இருக்கிறதுனால அந்த டிசைனுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லை ஸோ இந்த டேப்பர் காலர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த ஜூம் ரிங் அப்படிங்கிறது கூட ப்ராக்டிக்கல் ஷூட்டிங் சுச்சுவேஷனில் அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜூமிங் ஆக்ஷன்ஸ் வர சமயத்தில் இந்த லென்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஜூம் டார்க் ஸ்விட்ச்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜூம் டார்க் ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஜூம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் இதில் மூணு பொசிஷன் இருக்குது முதல்ல ஒரு பொசிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எல்லுன்னு ஒரு பொசிஷன் இருக்குது ஸ்விட்சை வந்து எல்லுக்கு எடுத்து போனீங்க அப்படின்னா லென்ஸ் உங்களுக்கு லாக் ஆகிடும் அப்போது நீங்கள் பேக் பண்ணுறப்போ இல்லாட்டி கேரி பண்ணுறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் இந்த எல்லை வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ பேரல் பார்த்திங்கன்னா கீழே இறங்காது உங்களுக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து எல் பொசிஷன் உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து இதை கேரி பண்ணிவிட்டு போகும்போது அப்புறம் வந்து பேக் பண்ணும்போது இந்த பொசிஷனில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தபடி ரெண்டாவது நீங்கள் பார்க்குறீங்க டீன்னு ஒரு பொசிஷன் இருக்குது டீ பொசிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூமிங் ஆக்ஷன் இருக்கும் ஆனால் வந்
ஆட்டோ ரிக்ஷா வந்து ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நோக்கி கிட்ட வர வரைக்கும் கண்டினியூஸாக வந்து நான் வந்து இந்த லென்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபோக்கல் அந்த கூட லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி கண்டினியூஸாக நான் ஷூட் பண்ணி பார்க்குறேன் எல்லா ஷாட்லேயும் நாட் ஈவன் ஒன் ஷாட் ஒரு ஷாட்டில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேமரா ஷேக் அப்படிங்கிறது அதில் தெரியவே இல்லை ஆக்சுவலாக ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகவே இல்லை ஸோ ஆப்டிக்கல் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது லாங் ஃபோக்கல் லென்த் லென்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உங்களுக்கு இந்த லென்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபோர் ஸ்டாப்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சிக்மா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபோர் ஸ்டாப்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஆப்டிக்கல் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது லோ லைட் கண்டிஷனில் கேமராவை நீங்கள் கையில் வச்சு எடுக்கும்போது டெஃபினட்டாக நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆப்டிக்கல் சிவிலைசேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இந்த லென்ஸில் ஓஎஸ்னு போட்டிருக்காங்க அதில் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு பொசிஷன் இருக்குது ஒரு பொசிஷன் வந்து ஓஎஸ் ஆஃப்னு ஒரு பொசிஷன் இருக்குது தட் மீன்ஸ் சிவிலைசேஷன் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓஎஸ் ஆஃப் அடுத்தது ஓஎஃப் ஆக்டிவ் ஓஎஃப் ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து லென்ஸோ கேமராவோ வந்து எந்த எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆனாலும் இமீடியட்டாக லென்ஸ் என்ன பண்ணோம் ஸ்டெவிலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் அது வந்து ஓஎஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டூன்னு போட்டிருக்கு ஓஎஸ் டூன் இருக்குது ஓஎஸ் டூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் பேனிங் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிற சமயத்தில் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு சாண்டில் கேமரா மூவ் பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா அந்த நேரத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓஎஸ் டூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லென்ஸுடைய ஆப்டிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸில் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ப்னஸ் இந்த லென்ஸ் வந்து ஒரு அமேசிங்கான ஷார்ப் இமேஜஸ் எனக்கு கொடுத்தது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அண்டு எக்கச்சக்கமான படங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு இது சார் லேசர் ஷார்ப்னு சொல்லலாம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்னஸ் இந்த லென்ஸில் எனக்கு கிடச்சிது இல்லை சில பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு நான் ஒன்று ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஷார்ப்னஸ் சென்டர் டு எட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டியில் வந்து சென்டர் டு எட்ஜஸ் வந்து க்ளீன் ஷார்ப்னஸ் வந்து வித்தவுட் எனி ப்ராப்ளம் இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா எட்ஜஸ்ட்டில் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் வந்து மேபி வந்து ஷார்ப்னஸ் வந்து ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணேன் ஸோ லாங் ரேஞ்சில் எஸ்பெஷலி ஒன் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டுடைய செப்பரேஷன் எதிர்பார்க்குறோம் உங்கள் மெயின் சப்ஜெக்ட் வந்து பேக்ரவுண்டில் வந்து தனித்து தெரியணும் அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து க்ளீனாக சூப்பராக உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அந்த ஏஜ் டெஃபினேஷன் வந்து சப்ஜெக்டில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் செப்பரேஷன் நம்மளால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும் இது கான்ட்ராஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எல்லா லென்ஸுமே பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் பட் கான்ட்ராஸ்ட் இல்லாத பேக்ரவுண்டும் உங்களுக்கு சப்ஜெக்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி கலர் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டாக நமக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த பேக்ரவுண்ட் செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறதுலேயும் இந்த லென்ஸ் வந்து பிரமாதமான ஒரு செப்பரேஷன்ஸ் கொடுக்குறது கம்மிங் டு இமேஜ் கான்ட்ராஸ்ட் இந்த லென்ஸோடைய ஆப்டிக்ஸ் வந்து சூப்பர்வான ஒரு கான்ட்ராஸ்டான இமேஜஸ் டெலிவரி பண்ணுது ஈவன் பேக்லைட் கண்டிஷன்ஸ் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா லென்ஸ் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டான அவுட் கம் கொடுக்கல இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஷார்ட்ஸ் நான் வந்து பேக்லைட் ஷார்ட்ஸ் வந்து ஏர்லி மார்னிங் நான் ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இப்போ ஏர்லி மார்னிங் ஷார்ட்ஸில் கூட பேக்லைட் ஷார்ட்ஸில் வந்து என்னால் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செப்பரேஷன் முதல் உள்ள இமேஜஸ் வந்து பர்டிகுலர்லி வந்து பேர்ட் ஷார்ட்ஸ்லாம் எனக்கு சூப்பராக கிடச்சிது ஸோ அது கான்ட்ராஸ்ட் பொறுத்த அளவுக்கு ஐ திங்க் நாட் ஓன்லி தி லைட்டிங் கான்ட்ராஸ்ட் தி கலர் கான்ட்ராஸ்ட் ஷார்ட்ஸ் கூட ரெண்டுலேயுமே வந்து கலர் ரெண்டரிங் கூட இந்த லென்ஸில் வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ரொம்ப நேச்சுரலாக வந்திருக்கு ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரீம் பிரைட் பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற சமயத்தில் உங்களுக்கு பேக்லைட் சைனில் இந்த லென்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைட்டாக அந்த குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது விசிபிளாக இருக்குது குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பேக்லைட் கண்டிஷனில் நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது அந்த சப்ஜெக்டினுடைய எட்ஜில் ஒரு சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்ஜிபி கலரில் ஒரு சில அன்வான்டட் கலர் வந்து அதில் வந்து ரெண்டர் ஆகி வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு சில பிக்சர்ஸில் வந்து நான் அதை அதை அப்சர்வ் பண்ணேன் ஸோ அந்த குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அகெயின் அஃப்கோர்ஸ் இதில் சில குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம சரி பண்ணிடலாம் ஒரு சில குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன்ஸை போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனும் சரி பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஜேபிஜி இமேஜஸ் எடுத்து நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃப
அதை தவிர வந்து இதில் வந்து மூணு நம்ம பொசிஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப்பிங் ஆக்ஷன் இதில் இருக்குது உங்களுக்கு இதை நீங்கள் லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நார்மல் பொசிஷன் இது அப்புறம் அடுத்த கிளிக் பொசிஷன் நைன்டி டிகிரிஸில் இன்னொரு ஸ்டாப் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு நைன்டி டிகிரிஸில் இன்னொரு இன்னொரு ஸ்டாப் இருக்குது ஸோ உங்கள் லென்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து லெஃப்டில் வேர்டிக்கல் வச்சுக்கலாம் இல்லை ரைட்டில் வேர்டிக்கல் வச்சுக்கலாம் வித்தவுட் சேஞ்சிங் த ட்ரைபாட் ஹெட் ட்ரைபாட் ஹெட் அப்படியே வச்சுட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் விரும்பின வந்து கேமராவுடைய பாடி மெத்தட் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு நைன்டி டிகிரிஸில் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டான ஒரு வேர்டிக்கல்ஸ் அண்ட் பர்ஃபெக்டான ரிசால்ட்டல்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு அது ஃபெசிலேட் பண்ணும் அதில் கிளியர் கட்டான மார்க்கிங் கூட அதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இல்லை கிளியரான மார்க்கிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த டிஃபால்ட் பொசிஷன்லேருந்து நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் நைன்டி டிகிரிஸ் போனீங்க அப்படின்னா எந்த பொசிஷனில் வைக்கணும் ரைட்டில் நைன்டி டிகிரிஸ் போனீங்கன்னா எந்த பொசிஷன் வைக்கணும் அப்படிங்கிற கூறிய விஷயம் கூட இதில் இருக்குது இதை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேர்லி பிக் ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்குது அதை லூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதுக்கப்புறம் எந்த பொசிஷனில் வைக்கிறீங்களோ அந்த பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் இதை ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஆஃப்ஸோம் ஃபீச்சர் இப்போ ட்ரைப்பார் கலர் இருக்கக்கூடிய பேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சால்டான பேஸ் நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இது ஸ்டாண்டர்டாக உள்ள எல்லா ட்ரைப்பார்ட்ஸ்லையுமே இதை நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் தாண்டிட்டு வந்து இந்த பிராக்கெட்டை வந்து நீங்கள் ஆர்கா ஸ்விஸ் டைப் கிளாம்பில் கூட நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் மோனோ பாலில் நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி மல்டிப்புள் பர்பஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைப்பார்ட் பேஸ்டான ஒரு கேமரா சப்போர்ட் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் ஈஸியாக மவுண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான டிசைன் இதில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்க்கலாம் ஸோ பர்டிகுலர்லி வந்து இதை வந்து ரொம்ப ஒரு அப்ரிஷியேட்டிங்கான ஒரு ஃபீச்சர் பிகாஸ் உங்களுக்கு பேசிக்காக வெறும் பேசிக்கான ஒரு ட்ரே பாட்டில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அட்வான்ஸான சில ஒரு கேன் சே கேமரா சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டமில் இது யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் அது எல்லாமே வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இது சூப்பரான இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபீச்சர் ஓகே இந்த லென்ஸினுடைய எல்லா ஃபீச்சர்ஸ் பற்றியும் அதனுடைய கம்ஃபர்ட்ஸ் பற்றியும் அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றியும் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலில் நான் பேசினேன் என்னடா அவர் இந்த பற்றி விலையை பற்றி ஒன்று சொல்லாமலே இருக்காரு அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க இல்லையா எஸ் இதனுடைய விலை அப்படிங்கிறது ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் சிக்மா ஒன் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் எஃப் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டிஜிடிஎன் ஓஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் லென்ஸ் ஃபார் சோனி இ மவுண்ட் கேமராஸ் அதனுடைய டீட்டெயிலான ரிவ்யூஸ் பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய குறிப்பாக ஆக்ஷன் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய லாங் டெலி ஜூம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதை பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த லென்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குறிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கலாம் இல்லை வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கலாம் உங்களுக்கெல்லாம் டெஃபரெண்ட்டாக அந்த லென் இந்த லென்ஸ் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஹேண்டான ஒரு இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வீடியோ வழியாக நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு கன்க்ளூஷனாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் கே எல்ஆர்தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட திரும்ப உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ப்ளீஸ் டேக் கேர்